నమో వెంకటేశాయ బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీవారికి నిత్యం జరిగే పూజా కైంకర్యాలు బ్రహ్మోత్సవ విధానాన్ని గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు శ్రీవారి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీ అర్చకం వేణుగోపాల దీక్షితులు గారు నమస్కారం గురువుగారు అలాగే అనంత్ తాల్వాన్ ఇతిహాసాన్ని గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం ఆచార్యులు శ్రీ కె రాజగోపాలన్ గారు నమస్కారం గురువుగారు వీరిరువురి ద్వారా మనం ఇప్పుడు అనేక విశేషాలను తెలుసుకోబోతున్నాం గురువుగారు శ్రీవారికి నిత్యం జరిగేటటువంటి కైంకర్యాలు అలాగే శ్రీవారికి సమర్పించేటటువంటి నైవేద్యాలను గురించి మాకు వివరిస్తారా వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించనాథ్ వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి శ్రీ వెంకటాచల క్షేత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయం వ్యక్తంగా ఆవిర్భవించారన్నది మనకి పురాణాల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము అటువంటి స్వయం వ్యక్త మూర్తికి శ్రీ వైకానస భగవశాస్త్రం ప్రకారం నిత్యోత్సవాలు నిత్య పూజలు నిత్య ఆరాధనలు వారోత్సవాలు మాసోత్సవాలు పక్షోత్సవాలు సంవత్సరోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా స్వామివారికి నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి అందులో భాగంగా స్వామివారికి ప్రతినిత్యం సుప్రభాత సేవ మొదలు ఏకాంత సేవ వరకు నిత్య ఆరాధనలు షట్కాల పూజలు స్వామివారికి అత్యంత వైభవంగా శ్రీ వైకానస భగవశాస్త్రం ప్రకారం పూజలు నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమవుతుంది తోమాల సేవ తోమాల సేవలో స్వామివారి పంచబేరములైన ధృవ కౌతుక ఉత్సవ బలి స్నపన బేరములు అట్లాగే త్రేతాయుగానికి సంబంధించిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి సీతామ్మవారు లక్ష్మణస్వామి ద్వాపరయుగానికి సంబంధించిన కృష్ణస్వామి రుక్మిణి అమ్మవార్లు చక్రతాల్ వారు వారికి విశేషంగా శ్రీ వైకానస భగవశాస్త్రం ప్రకారం ఆరాధనలు జరిపి అష్టోత్తర సహస్రనామార్చన స్వామివారికి జరిపి ప్రాతకాల నైవేద్యంలో నైవేద్యంలో భాగంగా అన్న ప్రసాదాలు పన్యారాలు ప్రతినిత్యం స్వామివారికి మాత్రా ప్రసాదం అనేది ఒకళ్ళు మాతాదేవి స్వామివారికి మొట్టమొదటిగా నివేదించిన ప్రసాదంగా అన్నంలో పాలు కలిపి చేమిరి వేసి మాతృప్రసాదంగా మాతృప్రసాదం స్వామివారికి మొదటగా నివేదించబడుతుంది అట్లాగే శుద్ధాన్నం లడ్డు వడ తింత్రిణి రసాన్నం అంటే పులిహోర మృద్గా అన్నం అంటే మిరియాలతో కలిపిన పొంగలి శుద్ధోజనము దద్దోజనము అన్న ప్రసాదాలన్నీ స్వామివారికి ప్రాతకాల నైవేద్యంలో ఘంటానాదం మధ్య నైవేద్యంగా సమర్పించబడుతుంది అట్లాగే ప్రతినిత్యం స్వామివారికి నిత్యోత్సవాలుగా చేసుకునేటటువంటి ఉత్సవాలు కళ్యాణోత్సవం ఆర్జిత ఊంజల సేవ ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం ఆర్జిత వసంతోత్సవం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ మొదలగు నిత్యోత్సవాలన్నీ మనం ప్రతిరోజు నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాము అట్లాగే స్వామివారికి ఆరాధనలో భాగంగా మాధ్యాన్నిక నైవేద్యంలో భాగంగా మాధ్యాన్నిక ఆరాధనలో భాగంగా ఉపచారాలు అష్టోత్తర శతనామావళితో అర్చన నైవేద్యంగా అన్న ప్రసాదాలు పన్యారాలు స్వామివారికి సమర్పించుకోవడం జరుగుతుంది రాత్రి తిరువీధి ఉత్సవాలు పూర్తయిన తర్వాత స్వామివారిని ఉత్సవమూర్తుల్ని గర్భాలయంలో వేంచేపు చేసి శుద్ధి చేసుకొని సాయంకాలం ఆరాధనలో భాగంగా స్వామివారికి తోమాల సేవ అర్చన నైవేద్యం సమర్పించడం జరుగుతుంది తిరువీస నైవేద్యం కూడా స్వామివారికి నైవేద్యం పూర్తయిన తర్వాత చివరి సేవగా ఏకాంత సేవతో నిత్యోత్సవాలు పూర్తవుతాయి నిత్య ఆరాధనలు పూర్తవుతాయి అట్లాగే ప్రతి సోమవారం నాడు స్వామివారికి విశేషంగా కళ్యాణ మండపంలో చతుర్దశ కలస స్నపన తిరుమంజనం విశేష పూజగా మనం విశేష పూజను జరుపుకుంటున్నాం ప్రతి మంగళవారం నాడు మూలమూర్తికి మాధ్యాన్నిక ఆరాధనలో భాగంగా అష్టోత్తర శతనామార్చనతో పాటు అష్టదల స్వర్ణ కమలాలతోటి అష్టదల పాత పద్మారాధన అనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఆరాధన కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రతి బుధవారం నాడు స్వామివారికి మూలమూర్తికి విశేషంగా జరుపబడే సహస్ర కలశాభిషేకం బంగారు వాకిలి బయట వెయ్యి కలశాలు పెట్టి ఆ కలశాల్లో దేవతలను ఆవాహన చేసి సహస్ర కలశాభిషేకంగా కూడా మనం వారోత్సవంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం ప్రతి గురువారం నాడు స్వామివారికి తిరువాభరణములన్నీ సడలింపు చేసి తిరుప్పావడ సేవ అన్నకూటోత్సవం అనే ఒక ప్రత్యేకమైన వారోత్సవాన్ని కూడా 
మనం నిర్వహింపజేసుకుంటూ ఉన్నాము ప్రతి శుక్రవారం నాడు మూలమూర్తికి విశేషంగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాము ఇట్లా వారోత్సవాలు కూడా మన ఆలయంలో నిత్యం నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాము మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నక్షత్రోత్సవాల్లో భాగంగా పునర్వసం నాడు రాముల వారికి ఉత్సవం నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాము రోహిణి నక్షత్రం రోజున ఏకాంత తిరుమంజన నిర్వహించి కృష్ణస్వామి వారికి ఉత్సవము ఆస్థానం నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాము అట్లాగే మాసామాసం జరిగే విశేష ఉత్సవాల్లో కూడా స్వామివారికి అనేక విశేషమైన ఉత్సవాలు జరుపుకుంటూ భక్తులందరిపైన స్వామివారి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం ఉండాలని విశేష ఉత్సవాల్లో భాగంగా పద్మావతి పండినోత్సవం తెప్పోత్సవం జ్యేష్ఠాభిషేకం పవిత్రోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం పుష్పయాగంతో వార్షిక ఉత్సవాలు శ్రీ వైకానస భగవశాస్త్రం ప్రకారం స్వామివారికి నిర్వహింపజేసుకుంటూ ఉన్నాము గురుగారు శ్రీవారికి నిత్యం జరిగేటటువంటి పూజా కైంకర్యాలు అలాగే ఆ స్వామివారికి నివేదించేటటువంటి నైవేద్యాలను గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు తర్వాత ఇప్పుడు మరో ప్రశ్న గురించి తెలుసుకుందాం గురుగారు గురుగారు అనంతాల్వాన్ ఇతిహాసం గురించి మీరు చెప్తారా వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను జరుపుకుంటున్నటువంటి వేళ స్వామివారి యొక్క అనవరతము కైంకర్యం చేసినటువంటి భక్తులను స్మరిస్తే స్వామికి ఎంతో ఆనందం అని చెప్పి అనేక శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తుంది చాలాసార్లు మనం స్వామి ఆవిర్భావాన్ని తెలుసుకున్నాం తిరుమల క్షేత్రం ఈరోజు ఇంత వైభవంగా వెలుగొందుతున్నది అని అంటే దానికి కారకులు ఎందరు అందులో ప్రధానంగా మనం స్మరించుకోవలసినటువంటిది వైఖానస ఆగమ అర్చకోత్తములని అనాదిగా తిరుమల క్షేత్రంలో ఏ వ్యక్తి కూడా నివసించడానికి వీరు లేనంత కీకారణ్యమైనటువంటి ఆ రోజులలో కూడా స్వామినే అట్టిపెట్టుకొని తమ జీవిత సర్వస్వాన్ని